goeie naam, is lekker laat ons uh, naam wees saam kan wees, uh, en om met julle bykie te gesels, en ek is weer bevoorig vanavond om vir Henny hier saam met my te hee, en ek geniet het altyd as hy is, want dan kan ek terug sit, so, en het was lekker om saam te gesels, ja, het is lekker om saam te gesels, so, is so voorig, uh, wees welkom, elkeen van julle, en, ja, nie, jy kan hulle goed, as... hallo allemaal, uh, so blij om weer vanavond, saam met julle, saam met klote gesels, met julle, so bykie die woord van julle, is altyd goed, en lekker om so die bykie, uit die, die woord van julle te gesels, uh, met hierdie, met hierdie praktiese reeks, ek meen, dis, dis, dis baie praktis, dis, dinge wat ons kan leer in ons dagelijkse leven toepas, en uh, natuurlijk ons, ons, ons hoofddoel, hoekom ons het doen, is ons het een begeerte dat jy Godse stem sal hoor. Uh, God gees sy stem vir sy kinders, hy praat met ons, Godse stem het nog nooit sal geraak nie. En uh, dis ons begeerte dat jy Godse stem sal hoor, en dat jy sal floreer, uh, omdat, jy, dat, omdat jy weet jy hoor sy stem, en natuurlijk doen wat hy sê. Ja. Um, ja, ja, om, om om te baag, ons is kinders van God, ons om om baag, so ja, ons is blij jylle so naand saam met ons. Het is natuurlijk nie altyd lekker as, as hy met ons praat, maar ons hoog goed wat ons nie wil hoog, ja. so, maar het blij nog nie moeite werk om ja, ons absoluut. sy stem te hoog. So, absoluut. So, ja, kom ons bid net saam. Dankie hemelse vader dat ons vanavond rondom die woord kan vergader. Heere, die woord wat levendig en krachtig is, die woord wat vir ons ons richting wijzer is die pad wat ons moet loop hier, jy het ons nie hier gelos in, in duister nie, jy is die licht en jy geef vir ons opening van jy woord, jy het om, om vir ons richting aan te duid, kom sien ons en geef lei jy vir ons in die aand, in Jesus naam, Amen. Amen. Ok, en ek gaan so my eerste begin dadelijk met die, met my eerste vraag, ek het drie vraag wat ek weer wil vraag, ehm, hmm. um, Nou, om, om Godse stem te kan hoor, gaan ons baie keer dier pijn. God bring ons tot stilstand. Ek hoor so baie, as jy by mense in die hospitaal kom, of by iemand wat ziek is by die huis, of waar ook kan, dat sê hulle, as ek hier opstaan, dan gaan ek dit en dit vir die heren doen. En dis wonderlik. Ja, nee, dit is, en, en, dit is. Dit is moest nou elke ouse saak, maar is dit dan nou nodig, om dier pijn te gaan, om Godse stem te hoor. So, um, ek het uh, twee theoloog vir wie ek baie lief is, jy weet self, ek, ek, ek het lief om hulle te kwiteer, die een is uh, Dietrich Bonhoeffer, en die ander die ene is C.S. Lewis. Uh, C.S. Lewis het hier die woorde gesprek om te sê dat uh, God whispers to us um, in our pleasure, but he shouts to us in our pain. Um, en ek dink dis wat mense eindelijk werkelijk waar ervaar van hun leven, is dat wanneer daar pijn is, dat hulle voel dat, voel dat God skree op hulle. Maar weet jy klaar, die ene wat hmm. ons van pijn moet sê, is dat pijn vraag dat jy nutitie sal neem. Net so vir interessant het, dis die rede hoe kom jy fysisch pijn in jy lichaam ervaar. As jy in een doorn trap, en jy ervaar nie pijn nie, ja. dan sal jy die doorn, ek meen die ding sal net aanhoudend, ek meen dit sal skade bewerk, ek kan onthou in die tyd na my rugoperatie het, ek geen gevoel gehad in my rechterbeen nie, en uh, ons was by een bezaar gewees, ek het met krikke geloop, ek het kraks gehad, en in Noordkap is daar hierdie vreselike doorns, en uh, toe ek die aand in die bed klim, toe voel ek maar, iets is nie recht nie, en toe leed ek vir my kyk, toe het een doorn dier my krak gesteek in my voet, en hy het my, 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 my hakskeen, het het bitter seer gemaakt, omdat ek nie die pijn gevoel het nie, ek het net geen gevoel gehad nie. So, so pijn is daar die natuurlijke sensatie in jou lichaam, wat vir jou sê, hoor jy so ernst is, iets fout. Uh, tandpijn, as daar gaaikie is, gaan daar pijn wees, uh, kom by een tandarts uit, doen iets aan te reen, en, en, en ek dink in ons leven, waar ons so jaag, weet ons eie doelwitte, ons eie plesere, ons eie voorkere, dat ons nie altyd genoegzaam ingestel is op dit wat God sê nie. 
en dit is by tye soos dan wat ons pijn ervaar en wanneer ons die pijn ervaar is dit net die manier om te sê, hoor jy so, jy moet kennis neem. Iets is nie recht nie. Ek denk die sleg van dit alles is, is dat mense ervaar, ek denk wanneer C.S. Lewis sê, God whispers to us in our pleasure, but shouts to us in our pain, geer dit vir ons verduideliking, ek denk net sommige mense vat het, en hulle voel dat God skree, letter op hulle met ander woorde, in plaas van om dit as een waarschuwing en een aksie van Godse liefde en pijn en deernis te wees, sê mense, ja, maar nou is God kwaad vir my. En het is nie so nie, dit is net eindelijk, want die woord van die heren sê, dat God tichtig die vir wie hy lief het. Dit veroorzaak pijn in ons leven, en God wil hy ons moet notiesie neem, en ons moet weet, en ons moet terugkeer na sy plan vir ons leven, maar is nooit om seer te maak nie. Ek dink nie die sleg is, is dat mense daar die pijn soms as geweldig negatief ervaar. En ek dink dit is die hoofdtoel en die focus daarvan, dat ons net vir oogend sê, God wil hee, ons moet gefocus wees. Ek dink aan die woorde van die besalmdichter, in Psalm 119 vers 67, hy sê dat voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek die woord. Met ander woorde, daar was een tyd gewees, wat hy al Godse seen en sy guns en sy teenwoordigheid beleef het, en toe het hy gedwaal, en God moes om tot stilstand brug en toe hy tot stilstand kom, en daar die oomlik van stilstand, moet ons ook verstaan, dat ons ervaar Godse liefde. Ons ervaar sy teenwoordigheid, ons ervaar sy vertroosting. En as ons in die oomlik van pijn nie Godse sterkte ervaar, en daar nou Paulus skryf in die gemeente van Korintheus, wat hy sê, is toe ek swak was, het Godse sterkte na vore gekom. Ja. So, 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 ek wil ek kind van die heren, dat jy rechtig waar, jy hart, jy gedachte sal instel, dat wanneer ons kom by die woorde van C.S. Lewis, wanneer daar sê, word God skree op ons in pijn, dat jy dit nie as een negatieve ervaring sal heen, maar dat jy rechtig waar daarin sal God, sal soek vir Godse vergifnis. Want is dit nie wonderlik, dat God hierdie dinge in ons levens toelaat, so dat ons juist ons aandig en ons focus na hom toe kan skuif nie. Onthou nou, die pijn kom die oomlik wanneer jy jou focus wegvat van die pad waarop jy loop. As jy in die noorkap in die veld loop met al die doorings daar so, en jy hou nie jou oog op die pad nie, dan gaan jy in die dooring draad. En net so ook is dat ons as kinders van die heren, dat wanneer ons ons oog nie in die pad hou nie, dat ons ons self in dinge bevind waar ons nie moet wees nie. En die oomlik van pijn, die sensatie wat hier die voet gaan, is net om vir jou te sê, hoor jy wees voorzichtig. En die realiteit daarvan is, as jy in die dooring getrap het, en jy was nou later gewees, jy gaan dit nie weer doen nie. Ja, miskien gaan jy dit weer doen, maar dit gaan al wees omdat jy weggekyk het of wat ook al. Maar jy sal bedag wees daarop, dat daar is dooring sy nie pad en jy moet al vir versichtig wees. So ek hoop ek beantwoord dit. Ek denk nie, God is die God wat daarop uit is om ons te pijnig nie. Ek denk in een groter mate, in een meerder mate, is hy die een wat vir ons eers sal wees op die goeie. Ek denk hy gaan eers, ek denk nie, God staan reg om net te pijnig nie. Ek denk as ons ons oore reg instel, dan sal ons ook die vleistering van die Heere oor. Ja. Maar sal ons ook die stem van die Heere hoor wat vir jou sê, my kind is nie my begeerte vir jou nie. Ek wil nie, jy moet dit doen nie, wil jy nie leverste langs hierdie weg volg nie. En pijn is eindelijk maar net die laaste uitweg. Ek dink nie, God is een God wat sommer net wil pijnig nie. Ek dink soos wat ons vorder dier die reeks en die ingesteldheid krij, dat ons ook minder die pijn in ons leven sal ervaar. En die bybel is eindelijk vol 
van de hij voorbeelden oh ja, van die mannen wat die oh ja, de, van de, de, en dat is in de, goed, so. en nou ook allemaal kijk eens alles werkt ten goede in absoluut ja die absoluut ja so, uh, dit is niet net ja. af ja pijn is niet lekker nie, maar dat is volgens best wel absoluut ja misschien zit het nou gezegd ik denk ik denk die 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 terugval is altijd van mijn Romeinen van mijn Romeinen afwerpse achtentwintig dus dat God hier reden en maar eigen leven kijk ik ja ik heb daar allemaal zo jong was het ik het ik daar allemaal dwaasse fouten gemaakt en meest mag wel meest mag stupid fouten en ja ik denk niet denk dat ik weer mijzelf gebracht heb niet dat ons nu niet meer fouten maakt ons maakt nog steeds fouten maar het was nou makkelijk om te verwijzen naar die naar die naar die dwaasheid van ons jongen, nee. Zo 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 al die dingen wat ik gedoen het, en denk aan baie van hulle terug hoe God daai goed gewerk het zodat so hij die eer dan kan kry. Ik heb niet eer dan ontvang nie. Uh, sommige tye het het my gevat na 'n hoër posisie toe of met 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 groter wijsheid of kennis, maar God het al hierdie goed gebruik om vir my sy sy genade en sy Sy, sy heerlijkheid te wees. En ek denk dis wat die wonderlijk is, is dat ons sien God raak. Mm, mm. En hierdie ding nie in een slechte sin, dat hy die pijn veroorzaak nie, maar dat hy dit doen om vir my sy genade te wees. En op een oogend krijg hy die eer raak. Absoluut. So, Absoluut. Um, ja. Absoluut, okay. dis feit. Ja. My tweede een is, hoekom sal God met ons wil paard? Uh, omdat, is het omdat hy vir ons lief het? Omdat hy vir ons omgeen? Ehm, uh, hoe kom is het is het nodig dat ons het moet hoor? Dat is nou klaar geskryf. Ja, dit is so. Ek dink aan um, die ding wat een mens in so baie hemelike hoor, is dat uh, die kappel sal kom sit en as die vrou het gewoonlik sê, ek het het al gehoor, of lekker dan as die vrou vir my sê, of die man sal het sê, as die dag toe ons getrouw het, het ek vir jou gesê, ek is vir jou lief, en ek het vir jou gesê, as dit vir ander is, ek vir jou geen stel, maar ek is vir jou lief, en ek gaan dit nie aan, nou dit vir jou sê nie, en, ek dink, ek dink, jy, ek dink, jy sê nie hartseer, die hartseer daan, die mooi voorbeeld, wat ons ook in die woord van die heren lees, is dat, God verwees na die kerk, as die vrou, en die man is die hoofd, so Christus is die hoofd, en die kerk is hierdie breid wat hy kom al, en dan is het baie opmerkelijk in ons verhouding teen oor die Heere, dat die vrou moet die man eer, so ons moet die Heere Jesus eer, ons moet God met ons eer, en dan schee die opdracht aan die man, die opdracht aan die man is om te sê, jy moet jou vrou lief hee, en wanneer hy praat van, jy moet jou vrou lief hee, dan praat hy juist van haar agapai liefde, met ander woorde vergevend, opofferend, selfgevend, en dis wat Christus doen, ek meen, klot, as ons het nou net gepraat van die dwaasheid van die jonke, maar ons kan praat van sondes wat elke dag in ons leven is, en God wat anhou om ons te vergewe, anhou vir ons, om vir ons sy liefde te bewys, en ja, dit is absoluut noodzakelijk, soos wat in die vrouwse behoefte is, om te hoor by haar man, in woord en in daad, dat hy vir haar lief is, is die kerk net so gemaakt, die mens is net so gemaakt, dat ons wil Godse liefde hoor, ons wil sy stem hoor, en ons moet dit nie net hoor en oor nie, ek meen as ons rondom ons kyk, in ons leven is ons ervaring, wil ek hee, jy moet weet dat God is vir jou geweldig lief, en dat hy alles doen om sy liefde aan jou te bewys, hy is opofferend, selfgevend, vergevend, ek meen, dis net alles daar so, hy doen so baie vir ons, so dis wonder kom te hoor, dat God is vir ons lief, en weet jy, ek vind in berading van mense, wanneer mense kom, en patie keer sit die mense met akelige stories, slechte dinge wat net hulle gebeur het, en weet jy, as jy aan die persoon in die gesprek net weer eens Godse liefde bevestig, jy het om net vir hom te sê, hoor jy ten spuite van dit alles, wil ek hee, jy moet weet dat God is weer nog oneindig lief. Weet jy, dan bring dit net geneesing en heling na daar die moe verwaarde siel. Mense weet nie meer dat God vir hulle lief is nie dis is een armoede in die hart van die mens 
en het is ongelukkig so dat ons selfs praat van dierbare kinders van Heere. Mense wat al jarenlang op die pad was, wat net op een tyd in hulle lewe kom, waar hulle voel, is God nog lief vir my. En dis iets wat ons eindig my elke dag, daar hy bevestig en kan ervaar, en kind van Heere, ek wil vir jou sê, dat as jy in die ochtend jou oor oopmaak, het jy net nodig om rondom jou te kyk, om Godse liefde in jou lewe, sy gins in jou lewe, te ervaar. God is jou oneindig lief. Hy is vir jou so lief, dat die woord van Heere sê, dat hy sy enigste gegeet, as een offer vir jou, om jou vry te koop, van die macht van die dood en van sonde. God is lief vir jou. Klaar, God is lief vir jou. Is dit amazing, nee? Ja, maar as hy. Dit is ek om die hele ons vir mekaar gegeet, om hier goed te... Om het te bevestig. Ja, te bevestig om mekaar te leven. So, en ons laat het toe na, ek meen, ons laat het na om het vir ons vrouwens te sê, of ons fout te sê, nie vir ons nie, ons het net een vrouw, 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 so ja, maar dit is goed om het toe, en nie, laaste vraag, baie interessant, Johannes 15 paard van die vrug, die vrug, dat ons moet vrug daar, nou as die, die hemel wil hy, ons moet vrug daar, en hy sê daar, Hy het ons aangestel om vrug te draag. Nou tot wat sy mate het ons nodig om sy stem te hoor om effectief vrug te kan draag. Ons het toch onthou ons, hy sê, sonder hom kan ons nie vrug draag. Die lood is niks sonder die mingel sonder. So is ek en jy niks sonder hom nie. Dit is recht, ja maar nou het ek sy stem nodig, hoe, hoe, om dan nou die beste vrug te voorskyn te maak, het ek nodig om sy stem te hoog. Absoluut, absoluut. Onthou, die Bijbel praat van ons in Johannes 15, is dat hy is die wijnstok en ons is die loote. Loot kan nie op sy eie functioneer nie, hy het nodig om hy sam, hy voeding, wat dier die stam kom, wat dier die wortels opneem, wat dier die stam kom, dit word uitgestoot na die loote toe, so dit is onmoendlik vir kind van Heere, om vrug te dra, om nie ingeskakel te wees by die wijnstof nie, dit is absoluut waar, ons vind dit in die natuur ook so. Klot, ek wil net eers verduidelik, hierdie ding van vrug dra, ek het dit gister in die boodskap, dit sal ook op Facebook binnenkort beskikbaar wees, gister sy boodskap, ek het dit jylle in die begin gesê, as jy daarna wil gaan luister, om te sê dat die oomlik wanneer iemand tot die wedergeboorte kom, in die eenvoudige getal, wanneer jy jou hart vir die Heere Jesus gee, wanneer jy kind van God kom, wanneer jy kind van God word, wanneer jy oorkom, van die koninkryk, van die duisternis, van die koninkryk, van die licht, ek meen, daar is mense gebruik verskillende waardes daarvoor, die oomlik wat dit gebeur, dan ontvang ons geskenk van die heilige gees, wat ons praat van die vrug van die gees, liefde, blijdskap, vrede, goedheid, getrouheid, langmoedigheid, selfbeersing, die vruchte van die gees, die vruchte word ons in, beteken dit dat ons altyd daar in wandel, Nee, nee, ons wandel nie altyd daar nie. Dit is ons en dit behoort aan ons, dit is daar vir ons gebruik en wanneer die wereld hierdie vruchte sien, dan sien hulle dat ons kinders van die Heer is. Soos ek sê, die slegge is, is dat ons dit soms nie deelmaak van ons leven nie. Soms verloor ons selfbeers en soms raak ons kwaad, ons is nie altyd bly nie, en dis dan wanneer ons die voeding nodig het dier die wijnstok wat deerkom, en so baie keer kom het in die aanmoediging van die woord van die Heere, wat die woord van die Heere met ons praat, en ons moet onthou, daar die Bijbel wat daar op die lesnaar le, is die woord van God, dit is die stem van God, dit is God wat met ons praat, wat vir ons aanmoedig, wat vir ons leer, en wat vir ons omrig. So, 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 hierdie dinge gaan in ons levens, daar die vrug gaan droog raak, as ons dit nie bly voet met die levensaar, met die stem van God nie. Die tweede voorbeeld wat ek wil gee, is dat 
daar is vruchten van die gees en dan is daar vruchten wat God behaag. Uh, dinge waarna God so dis opgeteken in sy woord. En so baie keer mis ons hierdie dinge en dan gaan my gedachten terug na die Heere wat soveel mal vir ons in sy woord sê, my volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. En hoe zal ons weet wat die wil van God is, als ons niet naar God systeem luister? Ons het absoluut nodig om te luisteren naar die stem van die Heere, en soos wat dit voor ons onderrug, lever ons vrug. Ek kom terug naar die eerste vraag wat jy vir my gevraag het, as God niet met ons praat en pijn nie, hoe zal ons weet dat die vruchten is droog en onsmakelijk? Want het is zo, so, soms het ons vruchten wat onsmakelijk is. Soms het ons hier die vorige wat onze mensen wil vruchten geven in wanneer mensen dan proef, sê dit maar, dit is eigenlijk bitter. Of dus uh, is brak, of is, weet, weet, is een kweper, weet, dit droog jou, jou mond uit. En die sleg is, is dat somtijds is die vruchten in ons leven. Uh, somtijds laat ons na om hier die vruchten wat God voor ons geeft om het genoegzaam te voed, uh, om het water te geven, om het, uh, om het uh, kompost te geven, om het skoon te hou. Um, so kunt van hier uh, luister na God systeem. Uh, dis die beste ding wat jy kan doen, onthou, hy is die landbouwer. Um, as ons hier kyk in ons omgeving hier in Caledon, bly ons in een boerderij omgeving, ek was nou dat by boerendag wees, en daar ook gebruik daar maar goede taal nie, en praat hulle van, hierdie ding is een S16 en een N en een P, en ek weet glad nie wat dit beteken nie, maar hulle praat van die, van die, van die voedingswaarde wat hulle ingegeet, en die resultaten wat gelever is, en weet jy, ons sien hier so, dat de landbouwer is absoluut gedreven om die beste voeding, die beste, ja. alles vir sy saad te gees, vir die plant te gee, om op te schiet, om vrug te lewe. Ja. Want doen hy dit nie, dan gaan sy tonne maat per hektar mos net laag wees. So, hy sit alles wat hy kan, sit hy in, om die beste oes te lewe. En kind van heren, wat jy moet weet, en ek dink in samenvatting van dit alles, is dat ons vader wat die landbouwer is. Want ouwe Jesus sê dit in Johannes 15, hy sê, my vader is die landbouwer. En hierdie landbouwer doen alles moendlik, om die beste vrug op te lever. Die vrug is wat in jou leven is. So, luister na hierdie landbouwer. Uh, word gevoed dierom. Luister na sy stem. Luister na wat hy vir jou gee. En uh, die vrug wat jy sal lever, sal een mooi oes oplever. Absoluut. Ja. Die landbouwer gaan nooit iets doen, wat skade nee, vir die land. Nee, glad nie. En die selte moet ons, nie. Glad nie. Die jylle gaan ja. nooit iets aan ons, vir ons sê, nee, wat ons nie. tot nadeel gaan wees. Ja, en as hy daar so doorings uittrek, mm, mm. wat is in die graan staan, dan kan ek nie denk as wat het, uh, anders as so ongemak wat het gaan veroorzaak nie, mm. want toch word die wortelsysteem geraak, mm. daar is skuiving, daar is Weet jy, ons is ons mense, ons hou van we are setting our ways, ons hou nie daarvan mm. om geplaat te wees nie. Ja. Maar nou kom die arm van God en hy kom te smeer goed in en hy verweider hier die onkruid mm. en in die proces dan voel het ons, ons kruis seer en is ongemak en ons woord uit ons ongemak uitgehaald mm. Mm. en omdat ons net die stem van die Heere hoor wat sê, toe maar my kind, dis net daar so dat jy beter vrug kan lewe. Ja. Uh, ek dink aan, ek het uh, jare terug in bezigheid ek kan nie meer die manse naam onthou nie, maar hy was in gras gewees. Uh, gras was sy bezigheid gewees. Hy het by groot cricket stadion sit in die gras, en hy sê, gras groei die beste wanneer het seer gemaakt word. Hulle het hierdie machine gehad, wat, uh, wat hulle insit, wat die, wat die, wat die lemme so ver in mekaar is, en dan, en dan uh, stoot hulle hierdie machine so, en dan snij hy die gras, oor ons in klein blokkies. Hy sê, en dan nie lang nie, dan sien jy groei die gras, weer welig. Uh, gras moet seer gemaakt word om te groei, hmm. om, die, om die beste op te lever. Ek weet nie nie of het so werk met ander goed nie, maar dit was met gras geweest. maar ek glo en ek, en, en ek verstaan jylle weet wat ek vir jylle wil sê. Al sê jylle goed in die boerderij ook, want nogal, ja, van jou uh, jou voegsoogte, uh, wat er van klaar was, en so, oh, oh, okay, natuurlijk, ja, okay. en, uh, ek doen beter as jong, 
as jy hom kan, een beetje so een beetje plaat, so'n beetje plaat. Ja, ja, en eindelijk dink, as hy nou rechtig dink, dan, as hy nou sien iemand doen dit, dan dink jy, wat gaan aan my dan nou? Hy, hy, hy het soveel spandeer, en nou kap hy die goed in mekaar. Dis, maar dis, om beter vir... Die lampe waar nie die beste intenties is. Ja, ja. Absoluut, ja. Ek wil afsluit met, met, daar gaat ek vir jy nie net vraag om om vir ons te bid, met Psalm 32 vers 8 wat sê, ek wil jou onderrug en jou leer, aangaande die weg wat jy my gaan. Ek wil haat geer, my oog sal op jou wees. Dis die Heere se begeerte, se wens, se haat vir my en vir jou. Hy wil ons leer, hy wil ons onderrug, gee ach op sy stem, en jy sal vir daar ongekend. Kom ons bid saam. Heren, dit is so kostbaar wat Klot vir ons gelees het, jy het die woord het, dat jy wil vir ons leer, jy wil vir ons onderrug, jy wil die beste vir ons hee, Heer, het is so wonderlik om te dink dat jy ons nie net gered het en nou is ons net oorgelaat aan ons self nie. Jy gee vir ons jy stem. Jy gee vir ons alles wat ons nodig het vir die lewe en vir die godsvrug. En vader, vandag is het my voorheg om te bid vir die gemeente, Heer, vir die wat hierna luister. Heer, dat hulle bewissel word van die stem van God in hulle binneste. Wees om hulle te leer en hulle te onderrug en vir hulle weis te maak, Heere, aangaande die begeerte van God. Heere, geef vir hulle ingesteldheid op die stem. Heere, geef vir hulle een soeke na die stem, om te hoor, Heere, so dat hulle jy kan behaag. Gaan verre saam met ons, dier die aand, Heere, dier die dag. Boete bewaar ons, Heere, en laat ons die sien ervaar in Jesus naam. Amen. Amen. Jere, sien nie, laat dit goed gaan. Mooi aan vir jylle.